맡겨. 맡겨. 오신선! 오신선! 오신선이. 나야! 把酒拿过来。是。吴先生，这是您托四哥带到牢里给我的那半坛酒。嗯，我没舍得把它喝完。这碗酒，我替四哥敬您老人家，我敬您一碗，为您践行。元旦日曜，金风十三夜铁帽子亲王，哈。其实，王不王的，对我来说已经无所谓了。不过，这个铁帽子却难得呀。吴先生。嗯，吴吴先生，我们我们对不起您呐、啊。哎，十三爷这话错了，我是怀着为天下苍生的心愿来辅佐四爷的，如今心愿得偿，夫复何憾呢、啊？十三爷，你我相识十五年了，你天真率性，行侠仗义，我很佩服你的为人呢、啊。临别之时，有句肺腑之言呐、啊，这个铁帽子王，啊，这你要你要拼死辞掉，才能保你一世平安。你至今尚未看通事情。常言道，与平常人交往，共享乐意，共患难难；与天子交，共患难易，共享乐难啊。吴先生，你放心，我不信四哥会做出恭敬鸟藏的事来。明日我的话就能验证啊！府里专一替四爷办秘密差事的人，恐怕就要啊十三爷，你不用担心，只要你收敛锋芒，皇上是不会怎么样你的。吴先生，你也要多多的保重啊！<笑>不用为我操心，哎，我有子权之道啊！<笑>吴先生，快有五十了吧？嗯、啊。秋月。吴先生，这是我和四嫂商量，让他来照顾你的。这个
，来，如月。顾先生，你叫如月。嗯，这是十三爷给我起的名字。如月，事后顾先生上车吧。是。顾先生。往后可别这么喝酒了。看来，我这后半辈子又得让人管着喽。爷，快上车。十四爷，天快黑了，又这么冷，娘子关前头五六十里路连个驿站也没有，请爷试下，要不今个晚上我们连夜赶路？你们是四哥派来押我回京的，该怎么做，还用得着我试下吗？十四爷，这话奴才们可担当不起啊！皇上们叫奴才们一路上好生伺候着十四爷，回京奔先帝的丧，十四爷是奴才们的主子。奴才当然要听十四爷的示下了。那好，驾。哎，我用不着你们护送，你们先走吧。哎，十四爷，驾驾，十四爷，驾驾驾。十四爷，慢着，慢着。哎，你们几个人，赶快！把后殿打扫干净，给十四爷安歇。其他人把栏杆拆了，生火取暖。是。快点！哎哎，这有人啊！还不赶快抬出去？这。他身还有热气儿，还没死呢。也抬出去，这，放下，把他放在火边，放到十四爷火边上去，这，这。烫好,好好以后，喂他一碗，这，你们都出去。你们也下去吧。是。
土里山，土里山，十四爷，今天这地方上不着天，下不着地，我有几句话要问你，你当着先帝爷的在天之灵发誓，要如实回答我。只要是奴才知道的，当然知道。我来问你，先帝爷的遗诏究竟是把大位传给谁的？自然是传给当今皇上。当今皇上为什么第一道圣旨先传给川陕总督年羹尧，命令川陕两省戒严？他怕什么？这事奴才知道。先帝爷驾崩，世俗仓促。恐成变故，因此朝廷下令，天下兵马一律戒严，就连北京九城都被封了。名正言顺，他怕什么变故？我再来问你，新任陕西部长司令卫，就是先前四个府里的小奴才，专供应我大军粮草的，为什么把按月供应改成按日供应？奴才不在西北前线，这事儿怎么会知道呢？不知道？你们装好了这个连环套，去骗三岁的小孩去吧。你领着二十个大内侍卫跟着我，后三十里尾随着年羹尧的三千绿云军监视，这你也不知道吗？老天爷，你为什么这么安排？八哥、九哥、十哥，你们在京城里做什么吃的？你们这些酒囊饭袋、饭桶！哎，快快快！别别别！哎，别动，别动！嗯，哎哎哎哎！干什么？把刀收了，收我滚出去！是人，还是鬼？我不是鬼，不过人和鬼比起来，还是人可怕些。你家谁死了？是你爹，还是你妈？俺爹。同命相连。我的爹也刚刚去世。来。你的身子弱，躺这儿别动啊！你是俺的救命恩人，俺给你磕头了。哎，罢了罢了罢了，叫你躺着别动，美得叫人心烦。您救了俺的命，俺现在一时没办法报答您，俺这一辈子给您烧香磕头就是了。有些脾气，离这儿六十里
，才有人烟。你一个人走得出去吗？按在这儿，不是叫您心烦吗？你很对我的脾性。既然我救了你，就一定救到家。你叫什么名字？家里还有什么人？热笑在身，为什么你一个人躺在这荒谬里？俺就叫一弟，俺是山西代县人。去年，俺们家乡遭了旱灾。家派了官银，俺家穷，实在叫不起。俺跟俺爹、俺娘，还有俺弟弟，就一起逃了出来。半路上，俺爹染疾病死了。为了葬俺爹，俺娘把俺卖给了人家做婢女。可是，买我的那个人是个人贩子，他一转手，把俺卖到窑子做妓女。俺好不容易跑了出来，半路上又遇到了大雪，俺又饿又冻，就躺在这儿。去年山西遭了灾，可康熙皇上已下了明诏，免去山西全年的钱粮。怎么还会有官府加收赋税的事儿？俺说的是实话，您不信也没办法。俺还听说，是山西藩库亏空了很多库银，当官的急了，就不顾老百姓的死活。这位爷，你是当官的吧？哼，你猜的不错，我大小也算是个官吧。遇上我是你的缘分。你是先跟我去北京呢，还是先去访你娘你弟呢？您是好人，俺一看就知道。可是，好人。俺还是想寻俺娘去。这世上恐怕已经没有多少好人了。也好，今天晚上你再吃点东西，早点睡。明天一早咱们各回各的家。来人！十四爷，给这姑娘找间空房子，烧上火，让她早点歇息。哪儿来的姑娘？嗯十四爷，请上路吧。小隐弟，叩谢救命恩人。罢了罢了，这么说，咱们就要分手了。我这儿有几个金瓜子儿，你拿着路上用吧。恩人。
可不可以告诉我您的姓名，让俺跟娘和俺弟再加给您立个牌位，给您烧高香？不知道也罢，省得惦记。姑娘，这荒山野岭的，你好自为之吧。告辞了。荒山野岭的，一个小女子不是被冻死，就是被狼叼了去。这样吧，把她带上。怎么样？怎嗯。有圣旨，着十四辈子印题接旨。皇上有旨，十四辈子印题下马跪接。皇上，哪个皇上？奉圣祖大行皇帝遗诏，恪称我大清国。大统的当今皇上，十四辈子，你若还自称是先帝的皇子，爱新觉罗的子孙，立刻下马接旨。着十四辈子引题，今晚在陆河斩宋，明日进京叩拜先帝灵位，钦此。我千里奔丧，到了城外，却不让我进去叩拜先帝灵位，这是什么旨意？十四爷，皇上念您一路奔波，叫您在陆河驿江西一晚，明日好进京叩拜先帝灵位，这原是一片好意嘛。这是什么好意？父亲死了，却不许儿子去奔丧，普天下哪有这个道理？这是谁，竟敢如此放肆？独立神，在，给我拿下，这。谁敢？嗯，你懂什么？再多嘴，我用鞭子抽你！上马，随我进京。青海的罗布藏丹增，与准噶尔的阿拉布坦，已经秘密的会见三次了。他辞去朝廷封的亲王不要，自立可汗，这其实已经是反了。西北用兵，在所难免呐、啊。可这打仗，打的其实是前粮啊。战场在后方。可是咱们的国库呢，仅存银七百多万两。这够什么使的，啊？哎，钱呐，都让那些赃官给借空了。上一次皇上交办追查亏空、查抄十九名京官财产的事，臣已经知会顺天府和步军统领衙门，防着他们转移财产。等大清皇帝丧事一过，臣即照办。这都是些贪赃枉法的国贼，不必亲自手软。只防着他们自杀，不怕他倾家荡产。彭臣，你草诏，将亏空钱粮的官员就地革职追缴
，不得留任。这，好，哟，吁，十四爷，你，让，皇上有旨，皇上，此刻吧，登基大典。还没办，他就敢称皇上了。各省的国库亏空，必须限期追回，但不能从百姓身上盘剥。我看这件事啊，就从山西做起。皇上，奴才保举一人，定能胜任。谁呀、啊？诺民。诺民。哦。是不是曾在镶白旗下任过户部主事那个诺民呢、啊？皇上好记性。这诺民在户部的时候，因为顶撞了八爷，因此被冷落了多年。但是就是这个诺民，机敏练达，实在是个理财的能手。好，呃，只要是人才，朕就不惜破格录用他。哎，我看这个山西巡抚啊，就让诺民去。皇上。奴才无用，办砸了差事。十四爷他，十四爷他，他怎么了？马中堂传旨叫他在陆河驿站歇下，他不愿意奉旨。眼下他已直闯兵宫去了。这片孝心，大哥，那么就依了他吧。我看等会儿还是先去见见皇上。大哥，你去见见老十四。不孝的十四儿回来看您来了。把棺材打开，把棺材打开呀、啊！十四弟，列位皇太妃，十四弟这个护法既伤了身子，又坏了礼法。太妃们都是长辈，求你们出面劝劝他。德姐姐，我不是有意的，今儿这事儿您做主吧。怎么哭要伤身子的儿啊！身体不法，受之父母。现在皇阿玛不在了，我还要这身子干什么呀？皇，你也是撵我身上掉下的肉啊！你替你阿玛想，替我想，你都不能这样啊！你是谁？
，凭什么管我？孩子，你哭昏了头吗？哦，我是你的额娘啊！你穿的是皇妃的服饰，你不是太后，你不是太后，国家有制度，你管不了大将军我。皇阿玛，皇阿玛呀！皇帝呢？在哪儿？为什么不来见我？是四弟，是四弟，是老十四回来了吗皇帝，你就是皇帝。皇上行礼，跪下。十四爷，您应该向皇上行礼。十三爷，倘若有人闹事，是否一体擒他？撒手离开儿子们去了，儿子就只有您一个亲娘了。在皇阿玛病天那一天，儿子就会上书房，拟定了您皇太后的封号。只是想等十四弟回来，再宣告天下。现在十四弟回来了，从今日今时起，您就是我大清国的圣母皇太后了。国家大事，朕可如何使得呀？您要是不答应，儿子就跪死在这里。母从子跪。
千古通例，这是朝廷早已拟定了的。皇上以孝治天下，隔天体悟，一片至诚，请皇太后不必在此，安坐受礼。诸皇子大臣，诸后宫嫔妃，即刻向皇太后行大礼。起来吧。今日我们只论兄弟，不论君臣。圣祖仁皇帝把大位传给我，你们当中有人没有想到，这不奇怪，因为就连我自己也没想到。很多人都认为当皇帝是件乐事，可是据我看，这是天下第一号的苦事啊！你们中有谁愿意做这个皇帝？今日当众说出来，我让位给他。朕的这些干戈肺腑之言。就是说啥也有人不信，但朕的心，天知道。皇上，皇上，不达复心，坦诚相见，臣弟已感激无地。皇上但有传令，臣弟肝脑涂地，在所不辞。三哥，请起。兄弟同心，其利断金。三哥这话，朕不敢当。朕也没有使令，指使兄弟们要肝脑涂地。朕只是想，朕比不了黄靠他老人家，要靠兄弟们来帮衬。于朕所不能的，呃，影儿，啊。你哪儿不受用吗？呃，皇上苦口婆心的，若是听不进去，那还是个人吗？臣弟实在是憋不住了，谨慎教训不自在，求皇上恩准，臣弟要出宫。<笑>谢,谢皇上。师爷，静房在那边，您请慢走。慢走，慢走得了吗？让娃给哭瘫了。这，哎呦，哎呦，哎呦，这边。还有要方便的吗？这些日子
，三哥和弟弟们也都劳乏了，朕一头守灵，一头办差，也累得七死八活。好吧，朕有些要紧的事，说完了大家也就可以歇了，啊。八弟，臣弟在，在咱们兄弟中间，你是有才的。朕的意思让你出任总理王大臣。和尚书房几个大臣一起处理军国大事，怎么样？望你不要推辞。八弟，你不会推辞吧？为了列祖列宗的江山社稷，臣弟义不容辞。好。好。